केरल में नीपा वायरस लगातार जानलेवा साबित हो रहा है लगातार इस वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है भारत में या ये कहें दिल्ली में इस वक्त किस तरह के आला हालात हैं कौन कौन से राज्य हैं जहां ये खतरा बना हो सकता है क्या है ये नीपा वायरस किस तरह से लोगों को अपनी जद में ले रहा है और कैसे इससे बचा जा सकता है आइए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सर गंगाराम हॉस्पिटल से जनरल फिजिशियन डॉक्टर अतुल गोगिया सर जानना चाहूंगे आपसे ये नीपा वायरस जो हाल ही में काफी खबरें आई बहुत जानलेवा ये साबित हो रहा है क्या ये वायरस निपा वायरस एक अनकॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो आमतौर पे देखा नहीं जाता है एनिकडोटली कभी कभी देखने में पहले भी आया है ये जो अभी आमतौर अभी जो कुछ किस्से केरला से सामने आए हैं आमतौर पे ये जंगल के एरिया में ही रहता है फॉरेस्ट एरिया में क्योंकि बैट्स हैं या पिग्स हैं उनमें ही आमतौर पर पाया गया है और उनके ह्यूमन कॉन्टैक्ट में आने से ह्यूमन्स में ट्रांसमिट होता है तो प्रॉबली उसी वजह से ह्यूमन्स के अंदर एंटर हो जाता है और जिससे ये ट्रांसमिशन हुआ है आ, सर क्या जरिया रहा होगा जैसे कि आपने कहा कि जंगलों में ज्यादातर ये पाया जाता है तो अचानक से ये इतना एकदम से बड़ा है कि एकदम से आठ दस लोग जो है इसकी जद में आ गए एकदम से फैलने के कारण यही है कि अब एक्चुअली फॉरेस्ट और अर्बनाइजेशन इतना ज्यादा है तो काफी ज्यादा ह्यूमन कॉन्टैक्ट हो रहा है फॉरेस्ट एरिया में तो अगर हम किसी भी इन्फेक्टेड जो ट्रांसमिशन के लिए एनिमल्स और ये इन्फेक्टेड जैसे बता रहे हैं इनके कॉन्टैक्ट में हम आते हैं तो ये ट्रांसमिट हो जाता है और वंस एक बार ह्यूमन में आता है और अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है तो प्रॉबली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है तो अगर दो चार लोगों को वहां हो रहा है और उनके क्लोज कांटेक्ट में किसी को हो जाता है तो उस तरह से फैल सकता है यानी सर इसे हम स्वाइन फ्लू की तरह भी समझ सकते हैं Uh, अभी ऐसे जनरलाइज कहना तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे पास इसकी बारे में जानकारी नहीं है इस वायरस की क्योंकि ऐसा कोई बहुत कॉमन नहीं है या हमने बहुत बार नहीं देखा है पहले बट हाँ ये जरूर पाया गया है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी पहले कुछ रिपोर्ट्स में देखा गया है कि ऐसे होता है तो ये सावधानी हमें थोड़ी जरूर बरतनी चाहिए आ, सर अगर कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित है तो किस तरह के चेंजेस उसकी बॉडी में आएंगे और कैसे वो इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे देखिए ऐसा कहना कि ये स्पेसिफिक इस वायरस के सिम्टम्स हैं तो बहुत मुश्किल होगा बट जैसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे फेफड़ों को दिमाग को इफेक्ट करते हैं कि बुखार होना खांसी होना बलगम है सांस में दिक्कत होना या सुस्ती आना ड्राउजीनेस होना बेहोशी होना ये कुछ सिम्टम्स लक्षण हैं जो बट स्पेसिफिक नहीं है बट वही बात हो जाती है कोई जो है उस एरिया से है जहाँ ये पाया जा रहा है उसके क्लोज कांटेक्ट में लोग हैं तो उनमें हमें ज्यादा शुभा होना चाहिए कि ऐसी ये हो सकता है अदरवाइज तो वायरल सिम्टम्स हैं वायरल बुखार है जो तेजी पकड़ ले और कोई ऐसे स्पेसिफिकली कहना कि उसकी वजह से बहुत मुश्किल होगा हाँ तो सर मोस्टली कौन से एरियाज हैं या कौन से राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा ये फैलने का खतरा है नहीं ऐसा नहीं है अभी तो जैसे जो मामले आ रहे हैं सामने वो केरल में ही है तो अब वही है कि अगर किसी कोई इन्फेक्टेड है तो वो आसपास ट्रैवल करता है तो वो ट्रांसमिट कर सकता है तो ऐसा कोई राज्य है सच नहीं है कि कोई वो है बट ये है कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं जिनको इन्फेक्शन है वो और लोगों के कांटेक्ट में आते हैं या कहीं ट्रैवल करते हैं जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करते हैं तो उससे फैलने का रिस्क होता है बट एज सच पर से कोई एक राज्य में ऐसा होगा ऐसा कहना तो पॉसिबल नहीं है यानी सर अगर कोई दिल्ली से केरल घूमने जा रहा है उनके लिए भी खतरा है और या जो केरल से दिल्ली आ रहा है तो दिल्ली वालों को खतरा है वो यही है कि जो जिन एरियाज में ये पाया जा रहा है केरल में भी हर जगह तो नहीं देखे जा रहे मामले बट जिन इलाकों में ये पाया जा रहा है वहां थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत जरूर जरूर है और अगर अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए उन एरियाओं में जहां पर ये पाया जा रहा है बिल्कुल सर सावधानियों को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरह से क्योंकि इसके जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं कि जनरल वायरल इन्फेक्शन के ये सिम्टम्स हैं तो क्या सावधानियां बरत सकते हैं या जो दिल्ली से वहां अगर मे बी किसी का प्लान बन चुका हो टिकट्स बुक हो चुकी हो तो ऐसे में उनके लिए क्या सावधानी वही जैसे मैंने बताया कि हर जगह तो नहीं है तो जो ईयरमार्क एरियाज में जहां से केसेस सामने आ रहे हैं उन एरियाज को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपका जाना बहुत जरूरी नहीं है बाकी सावधानी यही है कि आप एनिमल कांटेक्ट है बैड कांटेक्ट है पिग्स हैं उनसे थोड़ा बचाव रखें अगर किसी को खांसी जुकाम है पर से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे होता है हमें एक को आदमी को घर पे होता है तो दूसरों को हो सकता है तो उस तरह की सावधानी हम बरतें 
ताकि ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो सर एक चीज और आ रही है सामने कि फ्रूट बैट जो है वो ही मेन मेनली उसी के थ्रू ये पाया गया है तो क्या ये एक किस्म है या फिर हर तरह के बैट में ही ये सब जो ज्यादातर अभी पाया गया है वो रिपोर्ट में जो आया आ रहा है वो फ्रूट बैट से ही आया जा रहा है कि जो फ्रूट्स पे अपना रहता है तो वो ये बात भी चल रही है जर्नलाइज नहीं आप कह सकते कि आप फ्रूट ना खाएं बट कोई इन्फेक्टेड बैट्स हैं जो अपना फ्रूट आधे खाए हुए फ्रूट्स हैं जो उससे इन्फेक्टेड है उससे ट्रांसमिशन का रिस्क हो सकता है सर दिल्ली में भी ऐसे कहीं कुछ एरियाज हैं जहां बैट्स का जो है झुंड एक तरह से कहा जाए वो पाया जाता है तो वहां पे खतरा है देखिए ऐसा है कि जितनी भी एनिमल्स हैं चाहे वो बैट्स हैं या और भी एनिमल्स हैं इनमें हर तरह के आप इन्फेक्शन अपने होते हैं जो नॉर्मली एनिमल्स या इन्हीं में होते हैं बट जब हम लोग उनके एरिया में स्टेप इन करते हैं तो हम हमेशा रिस्क पे होते हैं और भी बहुत सिर्फ ये एक वायरस जरूर अभी सामने आया है बट और बीमारियां हैं जैसे पीछे ग्लैंडर्स था हॉर्सेज में हो रहा है या ब्रूसिलोसिस एक कैटल्स में और उसमें पाया जाता है तो ऐसी कई बीमारियां हैं जो जानवरों में होती हैं बट अगर हम उनके एरिया में स्टेप इन करते हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं हाइजीन नहीं मेंटेन करते साफ आ, सफाई नहीं रखते या अंडर या अनकुक्ड मीट यूज करते हैं तो ये सब इन्फेक्शन होने का अंदेशा होता ही है सर अभी तक कोई दवाई तो इसके लिए आई है कोई ईजाद की गई है नहीं अभी तो देखिए एक वायरल इन्फेक्शन है आम तौर पे मेजॉरिटी ऑफ दी वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं होती है और जहाँ तक ये है अभी तो इसके बारे में ज्यादा लोगों को इतना मालूम भी नहीं है क्योंकि इतनी कोई प्रचलित बीमारी नहीं है तो अभी तो सपोर्टिव केयर है जो इसका इलाज है सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही रहता है सर लेकिन एक्सट्रीम जो इसके इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं उसमें कोमा और फिर जो मरीज है उसकी मौत यही देखा जा रहा है हाँ वो जो सीरियस मामले सामने आए हैं उसमें यही सब ही होता है और जैसे मैंने बताया कोई ऐसी स्पेसिफिक दवाई तो होती नहीं इसमें वायरल इन्फेक्शन हैं आपको जब तक वायरस का शरीर पे इफेक्ट है पेशेंट को सपोर्ट करना है और कि वो टाइड ओवर कर सके और खुद लड़के इस इन्फेक्शन से बाहर निकल पाए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए तो बहरहाल फिलहाल जो वायरस है ये नीपा वायरस वाकई लोगों की नींद इसने उड़ाकर रख दी है फिलहाल एक राज्य केरल के ही एक गांव तक ये सीमित है तो वहीं तक सीमित रहे तो ऐसे में बहुत जरूरी है सावधानी आपकी और हमारे बरतने की ताकि इस वायरस से हम लड़ सकें और इस पर जीत पा सकें कैमरामैन मनोज के साथ पूजा राठौर शर्मा टोटल न्यूज दिल्ली